。哎，我们一会儿见到德庙的时候，是直接把他抓起来吗？哎，我跟你们说啊，虽然他已经被我师父废了武功，可是呢，他还是有一大波信众的。要是真的出事，不知道会怎么样的。我们会小心，尽量不惊动百姓。哦。你还跟着我们啊？不是说好大家一起去七星坊的吗？什么大家？你是贼，我是官，自古呢官贼不两立。你现在啊是戴罪立功，所以回去。哎，不是什么我是贼，你哎，好了好了好了，瑶光不懂事，不要跟他一般计较了。我和瑶光去吧，我们是朝廷中人，办案抓贼遇到什么事情好处理，你就在这待着吧，你和我们不一样。也行，只要你们不怕他的幻术，那就你们去吧。我倒是想坐享其成呢。哦，对了，如果我和瑶光天黑之前还没有回来的话，就赶快逃走，去京城找北斗司，不要鲁莽行事。放心吧，你以为我会为了你们两个萍水相逢的人豁上自己的性命吗？不会的。去吧，去吧，去吧去吧。尔时，天尊在禅离国土，与大道真仙、万万大千人、诸天尊及诸天龙鬼神进来集会，由成赤鼠之恶，天罗地网之恶，命穷算尽之恶。奇怪，七星坊香火这么旺，怎么今天一个人也没有？去里面看看。随方设教，辟邪度人，为皇者师、帝者师、王者师，假名义号，立天之道。妖妖过重。你是何人呢？我乃北斗寺瑶光星君，奉命调查正御史，被杀一案。小心！
，你没事吧？哎，姚光那个野蛮女怎么随便乱打人啊？姚光中了德妹的幻术，现在发狂到处乱打人，他自己控制不了的。怎么会这样？没办法了，我只能先想办法把姚光迷倒，保护百姓要紧。注意安全。好。真倒霉啊！本来想让他们帮我的，现在好了，让小爷我一个人照顾他们俩，我命怎么这么苦啊？哎，柳狐狸，柳兄，柳大爷，哎呀，你倒是说句话，睁开眼看看呀、啊！智商不是我的强项啊，柳狐狸。你是死是活，你给个准信儿，吭个气儿呗。嗯，哎，暴力女，你怎么自己起来了？你看看你家柳大哥，现在可是病得不轻，血流不止呢。呀、啊！妖、啊、光，暴力女，咱们出去打。啊啊啊啊啊！啊！啊！你别过来！你别过来！哎呦！喂，暴力女，你到底疯够了没有啊？呀！喂呀！这是我师父留给我的唯一武器。受杀的。哎，你身体还不错的嘛，那么快就恢复了。我把打的怎么样？哎哎哎你你别，你别仗着你生命就趁机占我便宜啊！不对，不对，我记得我把你打死了。呸呸呸呸呸呸！你就不能念我点好啊？我没有被你打死，我刚才只是被你打昏了而已。不对，我记得我在七星坊的时候发了狂，神志不清，我甚至杀了好多好多的百姓。没有没有没有没有，哎，那些啊都是德庙布下的幻术，你没有伤害任何人，你别自责了啊。占你便宜，刚刚明明是你抱的我，你讨打是不是？啊，好，你横，你有理啊。哎，要我说啊，你们北斗司也就听起来还挺牛的，你说怎么就派了你们两个最不中用的人来啊
，连德庙的幻术都破不了。术业有专攻，我们北斗司也不是样样都精通的，毕竟也不是神仙。哎，那你说，咱们真的拿德庙一点办法都没有了吗？倒也不是。这次主要是初次会面，我们的准备不足。如果有下次。我一定不会让他有可乘之机。哎，怎么回事？不会是德庙那个妖妇又杀过来了吧？应该不是。啊！姚光可是地地道道的豪门大小姐，你还指望她生火做饭啊？她，豪门大小姐，哼，我真是半点没看出她有什么大家闺秀的影子。你说她是一个疯丫头的话呢，我可能还不信。姚光啊，出身将门，当然和一般的体弱千金不一样了。她本姓曹，随了母姓才姓的武。她父亲是签署枢密院士曹伟曹大将军，爷爷呢？是开国元勋曹彬曹大将军，他有六个叔叔伯伯，每一个都是我朝军事举足轻重的人物，你说厉不厉害？哼，既然他们家那么厉害，哎，他为什么还要跟你四处转悠，到处办案？这丫头啊，天赋异禀，起初连他家里人也不知道，直到后来他父亲纳了宠妾，不免冷落了妻子，也就是姚光的母亲。姚光看不过去，就和父亲大吵了一架。结果就狂化了。狂化，姚光受到强烈刺激的时候就会狂化，而且他狂化以后，速度和力量都会骤然大增，谁也打不过他。只不过他狂化的时候会神志不清，敌我不分。结果他爹曹大将军也被他揍了一顿。你啊，姚光，女儿，爹不是故意的，打疼你了。女儿，女儿，女儿，你怎么了，女儿？姚光不满他父亲的薄情寡义，就自作主张改了母姓。原来是这样，这样看来，他和他的父亲真的有一段恩怨呢。嗯，哎，怪不得那天。我幻化成他父亲，他非但不听话，还狂踢了我一脚，真的是，哎，别提了，已经没有时间了，现在你必须马上变卖产业，离开泰安。你在说什么疯话？我在这里好好的，为什么要走啊？你敢动手杀北斗司的人，还敢问我为什么？他们不会就此罢休的。一旦追根究底，你我暴露，那是早晚的事。所以，还是赶快想办法逃走吧。逃走？你说的倒简单，我创下这份家业容易吗？怎么可能说走就走？真是妇人之见，若没了性命，就是有金山银山，又有何用啊？不必再说了。反正，他们也不可能找到什么证据。那就奈何不了我，你就不要在这儿自己吓唬自己了。真是愚蠢，愚蠢之至。嗯、大柳，如今你的伤势已经痊愈，咱们下一步到底该怎么办？去七星坊。一雪前耻！太岁，你说那天晚上你在驿馆，看到德庙在棺材面前施法，趁众人昏迷之际打开了棺材。嗯，是啊。
变错了。走，去医馆。啊？您几位有什么事儿啊？哎，郑女士一家呢？还有那个莫燕呢？郑女士她家人来了，莫燕小哥好像跟着她的家人一起扶灵回乡下去了。什么时候的事？就刚刚啊！追。想在干嘛？莫燕，怎么回事？夫人，这小子想帮老爷做法事的，我没用他，如今一定是赶来闹事的。夫人莫要惊慌，我们是朝廷的人。不知几位官人为何拦住妾身？我们是奉朝廷之命，查郑御史的案子。我丈夫莫名遇刺。你们查出了什么线索吗？我们来，就是来查线索的。夫人，我们要开棺。清正廉洁，一心为民，怎可如此诬陷于他？所以，你是希望帮他证明深渊，还他清白，还是希望他成为百姓茶余饭后的一个消遣，甚至被民间穿凿附会，写成一个像小丑一样的大贪官？如果你希望帮他证明，那么。啊！我只是觉得有点奇怪。我看一般荷包上面绣的都是一些花鸟虫鱼，可是这个荷包上面绣的都是字
人家是文人，跟你这种俗人怎么一样？绣字倒不奇怪，奇怪的是这上面绣的句不成句，章不成章，比较稀奇。莫燕，你家老爷这东西是从哪儿来的？这是我家老爷常用的荷包，当初给老爷收敛时也没人做主。我就把老爷常用的东西都给他收到棺材里去了。你们看，那不是还有他用秃了的一杆羊毫吗？哎，我怎么觉得这个小厮傻乎乎的，好像问他就跟对牛弹琴一样。就是啊，什么东西都往人家棺材里扔，也不怕他们家老爷被他气醒了。我才不是什么东西都往里放呢，我放的都是老爷用惯的东西，就像老爷书房里那个笔筒。虽然上面也雕刻着一堆字，跟这荷包似乎是一套的，但老爷用的少啊，我就没放。笔筒在哪儿别乱动，不然要了你的老命！好汉饶命，好汉饶命，饶命！薛大人，别来无恙。啊，柳大人，哎呀，原来是你啊！吓死吓坏了，这……哎，这……哎，薛大人勿惊，这位呢是我们的一个朋友，平时行事有点莽撞顽皮，还请薛大人勿怪，啊。太岁，还不给薛大人道歉？哦，好好，薛大人，不好意思啊，我这个人平时把人把惯了。啊，不碍事，不碍事。这个，之前柳大人吩咐缉拿凶徒一事，下官已经尽力去查了。哎呀，可这人海茫茫，这凶徒实在是难以找到啊。我们已经查清楚了，凶手呢，找到了。真凶找到了，找到了。这他是谁呀、啊？这正是我们来找你的原因。这个人呢、啊？各位，书房说话。好，请。啊，请。啊，请请请。什么？凶手是德庙？根据郑御史留下的证据，目前已经证据确凿。他不仅伪造祥瑞，还谋杀了知道真相的郑御史。所以我们必须要抓住他。把他送往京城受审，这怎么可能呢？薛大人，我知道，德庙在本县素有上师之称，信徒众多。如果直接由我们出手拿人的话，恐其煽动无辜对抗，未免伤及百姓，所以特地来找你，希望你出动本府工人，这样百姓自然会有所顾忌。薛大人，哦，实在对不起，这个着实令人震惊啊！德庙仙，啊不，德庙妖女在本县名声向来很好，素有活菩萨之称，怎么可能？哎呀，本官实在没有想到，他会犯下如此滔天大罪。不过你放心。虽然本官剑内也常去七星坊，但在是非面前，本官还是懂得轻重的。好，那就请薛大人调动三班衙役吧。好。姚工，你没事吧？啊，我的头啊啊，我的手不能动了啊啊！薛大。
大人，你们这是？薛大人，你来的正好，为什么头忽然那么痛啊？恐怕啊，这得问薛大人吧。啊啊，也是，除了祥瑞，当地官员也有打过。看来薛大人和德庙是有所勾结了。你们不要嚣张！我们能杀了郑子文，还怕再多杀你们几个？郑御史，是你们杀他？是他逼我的。你这妖妇，招摇撞骗，祸害百姓，本御史岂能容你？本御史马上上报朝廷，查办于你。送你一生荣华富贵，你不要？那你自身性命要不要？你已经中了我的毒。没想到吧？是死是活，只在我的一念之间。哼哼哼，本官就是死了，也留有证据让你们受到惩罚。朝廷命官被杀，实在非同小可。三具尸体，如何神不知鬼不觉的从我的县衙搬出去？